Hello, testing of aggregates in a good channel. I'm going to discuss the number testing of aggregates. First test and or another aggregate crushing value test and aggregate crushing value test and or another number course aggregate in the crushing value determine say I'm going to be in the country game and determine say I'm going to be able to be in the test and aggregate crushing value test and or in a number of test is a and a the cup are it is when on oka it is a I'm going to be able 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 to and plunger, compression testing machine, that is ISCU size. Now, ISCU size is the same size as 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 the same size 12.5 mm and retained on 10 mm ISCs are taken. Now, we will test the size of the aggregate. We will see the size of the aggregate. We will see the size of the 12.5 mm pass the pona them ten mill retain se in the mitola aggregate sinana nam e test in vendi at another. Angana number e twelve point of mm mill retain se the them twelve point five mm mill would a pass se the them ten point mm mill retain se the aggregated the initiation other three to four hours and number hundred to one ten degrees Celsius over and dry say. strokes and then the cylinder of apparatus is filling three layers and each layer is stamped with 25 strokes of tamping rod. This tamping rod is a tamping rod which is a cylinder and fill is a that we have to weight 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 we have to plunger insert the surface of aggregate is then leveled and the plunger is inserted this plunger is inserted in the compression testing machine and the load is applied to the test conduct. The apparatus is then placed on the compression testing machine and load is applied to the test conduct. The test is then sieved through a tube. 2.36 mm ISCs and fraction passing through the sieve is weighted W2. Initiation number and doce unucha. Namely, kitty aggregate in a number and earth and the sieves were in a number of sieves would earn two point three six mm and or in a sieves. A two point five six mm sieves in a number it in a ariki. It in a ariki a lucuda carathium, but at the pass say the bona a two point three six mm it could a pass say the bona aggregate in the weight in America. At the end W two and the dinner tea. At the initiation, we will determine the W1 and W2 which we will agree with crushing value. That is how we will do it. We will do the W1 which we will agree with the weight of the W1. That is W2. W2 is the W2 which we will test and test. We will do 2.5. 2.36 mm sieve लो कोड़ा पास पास ये इधर पॉइंट दे आना, हमारे W2 अनुवार्ने डिनोटेड आइंडे वेट। पर नमक ने 
ഇത് ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അഗ്രിയേറ്റ് ക്രഷിംഗ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡബ്ല്യു ടു നമുക്ക് കിട്ടിയ ഡബ്ല്യു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു വൺ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇത് ചെയ്യുമ്പം നമുക്കതിൻ്റെ അഗ്രിയേറ്റ് ക്രഷിംഗ് വാല്യൂ കിട്ടും നമ്മൾ ഇത് ഇത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഈ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആവറേജ് അതിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ കിട്ടും ആ ആവറേജ് വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ടെസ്റ്റ് അഗ്രിയേറ്റ് ക്രഷിംഗ് വാല്യൂ ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇത് 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 ആ ഫിഗറാണ് ക്രഷിംഗ് വാല്യൂ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണ ഫിഗറാണ് ഇത് ടാമ്പിങ് റോഡാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യണ പ്ലഞ്ചറൊക്കെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് ഇത് ക്രഷിംഗ് വാല്യൂ ചെയ്യണതിൻ്റെ ഫിഗറാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടെസ്റ്റിലോട്ട് പോവാം നെക്സ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രിഗേറ്റ് ഇമ്പാക്ട് വാല്യൂ ടെസ്റ്റ് ആണ് ഈ അഗ്രിഗേറ്റ് ഇമ്പാക്ട് വാല്യൂ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് നമ്മൾ കോഴ്സ് അഗ്രിയേറ്റിൻ്റെ ഇമ്പാക്ട് വാല്യൂ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അഗ്രിയേറ്റ് ഇമ്പാക്ട് വാല്യൂ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള അപ്പ അപ്പാരറ്റസ് ഏതൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം വേണ്ടത് ഇമ്പാക്ട് ടെക്സ്റ്റിംഗ് ടെസ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ വേണം അതുപോലെ ഐ എൽ സീവ്സ് ഓഫ് ഐ എൽ സീവ്സ് ഓഫ് ട്വൽവ് ഫോർ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ടെൻ എം എം പിന്നെ ഒരു എ സിലിൻഡ്രിക്കൽ മെറ്റൽ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ഡയ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എം എം ഡെപ്ത് എ ടാമ്പിംഗ് റോഡ് ഓഫ് ടെൻ എം എം ഡയ ആൻഡ് ടു തേർട്ടി എം എം ലെങ്ത് ആൻഡ് ഓവൻ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ഇമ്പാക്ട് ടെസ്റ്റ് ഇമ്പാക്ട് ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള അപ്പാരറ്റസ് ഇനി നമുക്ക് പ്രൊസീജിയർ എന്തെന്ന് നോക്കാം ആ പ്രൊസീജിയർ നോക്കാം അല്ല പ്രൊസീജിയർ ആദ്യം നേരത്തെ മറ്റേ ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെങ്തി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് എം എമ്മിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നതും ടെൻ എം എമ്മിൽ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള അഗ്രിയേറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ അവേഴ്സ് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഓവൺ ഡ്രൈ ചെയ്യും അതിനുശേഷം ദ അഗ്രിയേറ്റ് ഈസ് ഫിൽഡ് അബൌട്ട് വൺ തേർഡ് ഫുൾ ഓഫ് എ ടാംഡ് വിത്ത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്ട്രോക്സ് ബൈ ടാമ്പിംഗ് റോഡ് സിലിണ്ടറിൽ നങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ലെയറായിട്ടാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ലെയറിന് നമ്മൾ ഇരുപത്തഞ്ച് പ്രാവശ്യം സ്ട്രോക്സ് കൊടുക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ലെവൽ ചെയ്യും ഈ ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് കൂടുതൽ എക്സസൈസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആവശ്യമില്ലാത്ത അഗ്രിയേറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ടാമ്പിംഗ് റോഡ് കൊണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ അഗ്രിയേറ്റിൻ്റെ വെയ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്യും ദ അഗ്രിയേറ്റ് ഈസ് അഗ്രിയേറ്റ് ടു ബി ടെസ്റ്റഡ് is taken and sulfur aggregate are struck off using a damping rod as a straight edge the net weight of aggregate is measure is determined by w1 നമ്മൾ വെയിറ്റ് അതിൻ്റെ അഗ്രിയേറ്റിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്തിട്ട് അത് w1 എന്ന് നോട്ട് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ദ കപ്പ് ഓഫ് ഇമ്പാക്ട് ടെസ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ ഷുഡ് ബി ഫിക്സ്ഡ് ഫേംലി ഇൻ പൊസിഷൻ ഓൺ ദി ബേസ് ഓഫ് ദി മെഷ് മെഷീൻ ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് സാമ്പിൾ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ഇറ്റ് ആൻഡ് കോമ്പാക്റ്റഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്ട്രോക്സ് ഓഫ് ടാമ്പിംഗ് റോഡ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഇമ്പാക്ട് ടെസ്റ്റിംഗ് മെഷീനിൽ ഒരു കപ്പുണ്ട് അപ്പം ടെസ്റ്റ് ഞാൻ ഫിഗർ കാണിച്ചു തരാം അതിൻ്റെ ഇതാണ് ഇമ്പാക്ട് ടെസ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇമ്പാക്ട് ടെസ്റ്റിംഗ് മെഷീനിൽ ഇതാ ഒരു കപ്പ് ഇത് ഇതാ ഇവിടെ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഒരു കപ്പുണ്ട് ആ കപ്പിൽ നമ്മൾ അഗ്രിയേറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യും അഗ്രിയേറ്റ് കപ്പിനകത്ത് അഗ്രിയേറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇരുപത്തഞ്ച് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ടാമ്പിംഗ് റോഡ് വെച്ച് സ്ട്രോക്ക് കൊടുക്കും സ്ട്രോക്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിനെ ഇതിൻ്റെ ബേസിൽ അത് ഇവിടെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവെച്ച് കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ ബേസിൽ ആ കപ്പിനെ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യും അഗ്രിയേറ്റിട്ട് കപ്പിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യും അതിന് ശേഷം ഇതിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇത് ഒരു ഹാങ്ങർ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇത് ഇതൊരു ഹാങ്ങറാണ് ഈ ഫിഗറിൽ ഇതായത് ഒരു ഹാങ്ങർ ഹാമർ ഒരു ഹാമർ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഹാമർ നമ്മൾ നമ്മളിവിടെ വെച്ചില്ലേ കപ്പ് ഇവിടെ വെച്ച കപ്പിന് ഒരു ത്രീ
ഇതുപോലെ ദ ഹാമർ ഷുഡ് ബി റേസ്ഡ് ഓൺ ത്രീ എയ്റ്റി എം എം എബോ ദി അപ്പർ സർഫസ് ഓഫ് ദി അഗ്രിഗേറ്റ് ഇൻ ദ കപ്പ് ആൻഡ് അലോ ടു ഫുള്ളി ഫ്രീലി ഓൺ ദി അഗ്രിഗേറ്റ് ആ കപ്പിന് ഒരു ത്രീ എയ്റ്റി എം എം എബോയിലോട്ട് ഹാമർ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ അഗ്രിഗേറ്റിലോട്ട് ഫ്രീലി ആയിട്ട് ഫ്ലാ ഫ്ലോ ഫാ ഫാൾ ദ ടെസ്റ്റ് സാമ്പിൾ ഷുഡ് ബി സബ്ജക്റ്റ് ടു എ ടോട്ടൽ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ സച്ച് ബ്ലോസ് ഈസ് ബീങ് ഡെലിവേർഡ് അറ്റ് ദി ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ഓൺ സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ഓരോ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ബ്ലോസ് കൊടുക്കും ആ ഇൻ്റർവെൽ ഓൺ സെക്കൻഡിനേക്കാൾ കുറയാൻ പാടില്ല പിന്നെ അതിനുശേഷം ഇത് അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എം എം സിയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യിക്കും ആ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എം എമ്മിലൂടെ പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും പാസ് ചെയ്ത് പോണേൻ്റെ വെയ്റ്റിനെ നമ്മൾ ഡബ്ല്യൂ ടു ആയിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ നമുക്ക് അഗ്രിഗേറ്റ് ഇമ്പാക്റ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡബ്ല്യൂ ടു ബൈ ഡബ്ല്യൂ വൺ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡബ്ല്യൂ ടു ഡബ്ല്യൂ ടു എന്തെന്ന് നമുക്കറിയാം ഡബ്ല്യൂ വൺ എന്തെന്ന് അറിയാം അപ്പം വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഡബ്ല്യൂ ടു ബൈ ഡബ്ല്യൂ വൺ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അഗ്രിയേറ്റിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് വാല്യൂ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത് അടുത്തത് അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് പറയുന്നു ആ മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇതും രണ്ട് പ്രാവശ്യം കയറി ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ അഗ്രിയേറ്റിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് വാല്യൂ ഇട്ട് എടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെസ്റ്റ് ഫോർ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് അബ്രഷൻ വാല്യൂ നമുക്ക് അബ്രഷൻ വാല്യൂ കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റിൻ്റെ അബ്രഷൻ വാല്യൂ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ടെസ്റ്റാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോണത് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ടെസ്റ്റിംഗ് അഗ്രിഗേറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇറ്റ്സ് ക്രഷിംഗ് വാല്യൂ ഇമ്പാക്ട് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് ദി അഗ്രിഗേറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വിയർ ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് അഗ്രിഗേറ്റ് ടു ബി യൂസ് ടു ഫോർ എ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വെയർ ഹൗസ് ഫ്ലോഴ്സ് ആൻഡ് പവർമാൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഈ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷനും പവർമാൻ കൺസ്ട്രക്ഷനും ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ക്രഷിംഗ് വാല്യൂ ഇമ്പാക്ട് ടെസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ കണ്ട അഗ്രിഗേറ്റിൻ്റെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഈ വിയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വിയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റാണ് അബ്രഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ അബ്രഷൻ ടെസ്റ്റ് രണ്ട് ടൈപ്സിലുണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്സിൽ കോഴ്സ് അഗ്രിയേറ്റിൻ്റെ അബ്രഷൻ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം അതിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഡീവൽ അട്രീഷൻ ടെസ്റ്റും നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോസ് ഏഞ്ചലസ് ടെസ്റ്റും ആദ്യം ഡീവൽ അട്രീഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും നോക്കാം അപ്പം ഡീവൽ അട്രീഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ അഗ്രിയേറ്റ് അഗ്രിയേറ്റിൻ്റെ സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈസിലുള്ള അഗ്രിയേറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം അത് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഓവൺ ഡ്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രൊസീജർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈസിലുള്ള അഗ്രിയേറ്റിൻ്റെ സാമ്പിൾ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിനെ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്യണം ഓവൺ ഡ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് രണ്ട് രണ്ട് സിലിണ്ടറിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യണം അതായത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതിൻ്റെ ഫിഗർ ഉണ്ട് ആ ആ ഈ ആദ്യം കാണുന്നതാണ് ഡേവൽ അട്രീഷൻ ടെസ്റ്റ് അവിടെ രണ്ട് സിലിണ്ടർ കാണാം അപ്പം ഈ രണ്ട് സിലിണ്ടറിനകത്തും രണ്ട് സിലിണ്ടർ ഇതൊരു സിലിണ്ടർ ഇതൊരു സിലിണ്ടർ ഇപ്പം രണ്ട് സിലിണ്ടർ ഈ രണ്ട് സിലിണ്ടറിനകത്തുമാണ് നമ്മൾ അഗ്രിയേറ്റിൻ്റെ ആ സാമ്പിള് പ്ലേസ് ചെയ്യണത് ഈ സാമ്പിള് പ്ലേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് റോട്ടേറ്റ് ദി അഗ്രിഗേറ്റ് ടുഗദർ ഫോർ അബൌട്ട് ഫൈവ് അവേഴ്സ് അറ്റ് സ്പീഡ് ഓഫ് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ആർ പി എം അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ ഈ രണ്ട് രണ്ട് സിലിണ്ടറും ഒരുമിച്ച് ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ആർ പി എം സ്പീഡിൽ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഈ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഇതിനകത്ത് അഗ്രിയേറ്റ് ഉണ്ട് അഗ്രിയേറ്റ് തമ്മിൽ റബ്ബ് ചെയ്യും അപ്പം ഈ റബ്ബിങ് ആക്ഷൻ കാരണം നമ്മൾ ഇനിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അഗ്രിയേറ്റിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇനിഷ്യൽ അഗ്രിയേറ്റിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഡബ്ല്യു ഒ ആ ഡബ്ല്യു വൺ ആ ഡബ്ല്യു വൺ ഡബ്ല്യു ടുവിലേക്ക് കുറയും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റബ
ലോസ് ആഞ്ചലസ് അബ്രഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് മെഷീനിലോട്ട് ഇത് പ്ലേസ് ചെയ്യും ദ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് സാമ്പിൾ ഓഫ് വെയ്റ്റ് ഡബ്ല്യു വൺ ആൻഡ് ദി അബ്രസീവ് ചാർജ് ഷുഡ് ബി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ലോസ് ആഞ്ചലസ് അബ്രഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ ആ ടെസ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിലുള്ളതാണ് ഈ ലോസ് ആഞ്ചലസ് ടെസ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിനകത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി എം എം ആർ പി എം സ്പീഡിൽ ഈ മെഷീൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ മെഷീൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മളിത് ക്രഷ് ആവും ഇത് ക്രഷ് ആയിട്ട് അടുത്ത് ഇതിനെ ഇതിനെ ഈ മെറ്റീരിയൽ ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ടെസ്റ്റ് ഈ മെറ്റീരിയൽ റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ എം എം സീവിൽ കൂടെ നമ്മൾ സീവ് ചെയ്യും സീവ് ചെയ്യുമ്പം ആ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എം എം സീവിനേക്കാൾ ഒരു കോഴ്സർ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ എടുത്ത് കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് നല്ലപോലെ വാഷ് ചെയ്ത് അതുപോലെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ വൺ ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഓവൻ ഡ്രൈ ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എടുക്കണം ആ വെയിറ്റിനെ നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് നോട്ട് ചെയ്യും അപ്പം ഇപ്പം ഡബ്ല്യു വൺ അതിൻ്റെ ഇൻഷ്യൽ വെയിറ്റ് ഡബ്ല്യു ടു നമ്മൾ പിന്നീട് എടുത്ത് ഇപ്പം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സെവൻ പോയി വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എം എം സിവിൽ കൂടെ കടത്തി വിട്ടേന് കടത്തി വിട്ടിട്ട് അതിനെ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്ത് എൻ്റെ വെയിറ്റാണ് ഡബ്ല്യു ടു മറ്റേ എൻ്റെ വെയിറ്റ് ഇൻഷ്യൽ വെയിറ്റ് ഡബ്ല്യു വൺ അപ്പോൾ ഈ അഗ്രിയേറ്റ് അബ്രഷൻ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ കിട്ടിയ ഡബ്ല്യു വൺ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ടു ബൈ ഡബ്ല്യു ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അഗ്രിഗേറ്റിൻ്റെ അപ്രഷൻ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് ഫിഗറ് ഒന്ന് ഡീവൽ അട്രീഷൻ ടെസ്റ്റ് ലോസ് ഏഞ്ചലസ് ടെസ്റ്റ് അപ്പം ഒന്ന് മൂന്ന് ടെസ്റ്റ് പറഞ്ഞ് ആ മൂന്ന് ടെസ്റ്റ് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്